ভিডিওটি জুনিয়র হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক বন্ধুরা তোমাদের দেখানোর জন্য এবং শেখানোর জন্য সিস্টেমিক রূপাস এরিথেমেটোসাস সংক্ষেপের রোগটাকে আমরা বলি এস এল ই সিস্টেমিক সিস্টেমিক কেন বিভিন্ন সিস্টেমকে অ্যাটাক করে পেইন ইন দ্য জয়েন্টস পেইন ইন দ্য মাসেলস জয়েন্টে ব্যথা মাংস পেশিতে ব্যথা ইরাপশানস স্কিনে অ্যাফেক্ট করে র্যাশ হয়ে যায় বিভিন্ন রকম মেটাবলিজম অ্যাফেক্ট করে সো চুল উঠে যায় হেয়ার লস মুখে ঘা হয় অনেক সময় মাউথ সোরনেস বুকে ব্যথা হতে পারে চেস্ট পেন কিডনিতে প্রবলেম হতে পারে কিডনি ট্রাভেলস তো বহুমাত্রিক মেনি কমপ্লেন্টস মেনি সিমটমস অ্যাপেয়ার হতে পারে ডিউ টু ডিউ টু ইনভলভমেন্ট অফ দ্য মেনি সিস্টেমস অফ দ্য বডি তাই নাম হয়েছে সিস্টেমিক সিস্টেমিক নট রিলেটেড টু এ পার্টিকুলার অর্গান নট রিলেটেড টু এ পার্টিকুলার মাসেলস বাট যে কোনো জায়গায় চলে যেতে পারে সিস্টেমিক লুপাস 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 মিন্স লুপাস এরিথেমেটোসাস মিন্স দ্য ইমিউন পাওয়ার অফ দ্য বডি ইজ ডিস্টার্বড সো ইট দি সিস্টেমিক লুপাস এরিথেমেটোসিস ইজ দ্য মোস্ট কমন টাইপ অফ লুপাস স্কিনের যে রকম দাদের মতন বা বিভিন্ন রকম হয় যাকে লুপাস বলি আমরা এটা কেন হয় ইট ইজ অটো ইমিউন ডিজর্ডার বডির ইমিউনিটির সাথে সম্পর্কিত ন রিলেটেড উইথ এনি ভাইরাস ন রিলেটেড উইথ ব্যাকটেরিয়া ন রিলেটেড এনি অর্গানিজম কজিটিক অর্গানিজম এনি মাইক্রো অর্গানিজম ভেব্রিও ব্যাসিলাস প্যারাসাইটস বাট লাইক রিউমেটার আর্থ্রাইটিস লাইক সাম আদার ডিজিজেস উইচ আর ইমিউন কস্ট সো ডিউ টু ইমিউন ডিপ্রেসিভ ইমিউন ডিপ্রেসিভ ইমিউন ডিজর্ডার সো ইমিউন সিস্টেম অ্যাটাক্স দ্য ওন টিস্যুজ অফ দ্য বডি ওন সিস্টেমস অফ দ্য বডি কজিং ওয়াইড স্প্রেড ইনফ্লামেশান অর ড্যামেজ অফ দ্য মাসেলস জয়েন্টস বোনস স্কিন কিডনি ইটসেট্রা ইটসেট্রা যে কোনো জায়গায় হতে পারে সো সিস্টেমিক রূপাস এরিথোমেটোসাস ইজ এ ভেরি ক্রিটিক্যাল কন্ডিশান যেখানে অ্যালোপ্যাথিকরা প্রেগনি সলন ওয়াই সলন আরও নানান রকম স্টেরয়েড ওষুধ দিয়ে দিয়ে বাঁচানোর চেষ্টা করে ভালো রাখার চেষ্টা করে ভালো রাখার মানে সাপ্রেশান করার চেষ্টা করে চাপা দিয়ে হাতুড়ি মেরে জোর করে বাটালি চালিয়ে ভালো রাখার চেষ্টা করে হোয়াট ইজ দ্য কজ অফ দ্য ডিজিস হোয়াই দি ইমিউন ইজ ডেফিসিয়েন্সি হোয়াই দি ইমিউন সিস্টেম ইজ ডিভিয়েটেড ফ্রম দ্য নর্মাল ওয়ান হোয়াই দি ইমিউনিটি ইজ ল্যাক ইন দ্য বডি হোয়াই দি ইমিউন পাওয়ার ইমিউন সিস্টেম ইজ ল্যাকিং ইন দ্য সিস্টেম ইন দ্য ইন দ্য বডি সেটা বোঝার চেষ্টা নেই সেটা জানার চেষ্টা নেই সেটা প্রতিকার করার কোনো উপায় নেই সেটা সলভ করার কোনো রাস্তা নেই শুধু প্যারিয়েটিভ ট্রিটমেন্ট ইন হোমিওপ্যাথি এটাই হোমিওপ্যাথির ভালো জায়গা বিকজ উই ট্রিট দ্য পেশেন্ট নট দ্য ডিজিজ তা রোগীকে যখন সামগ্রিকভাবে চিকিৎসা করছি তার মানে তার ইমিউনিটি ভালো হবে তার বডি রেসিস্টেন্স পাওয়ার ভালো হবে তার সাসেপ্টিবিলিটি হাই হবে তো সেইভাবেই আমরা এই সব রোগকে সারাতে সক্ষম হই যেখানে অ্যালোপ্যাথিকরা পেন কিলার দিয়ে অ্যান্টিবায়োটিক দিয়ে স্টেরয়েড দিয়ে সালফার গ্রুপের ওষুধ দিয়ে কর্টিজেন গ্রুপের ওষুধ দিয়ে রোগীকে সাময়িক চাঙ্গা করার চেষ্টা করে যে ঘোড়া যে গরু পড়ে গেছে উঠতে পারছে না তাকে চাপকে চাপকে তোলার চেষ্টা করে কিন্তু ইট ইজ ভেরি ব্যাড টু হুইপ ইন দ্য হর্স হু হ্যাজ অলরেডি বিন ট্যাট হোমিওপ্যাথি সিস্টেমটা ঠিক করে ওই প্রাণীটাকে যাতে দাঁড় করাতে পারে তার ডিফেক্টে কোথায় দেখার চেষ্টা করে দ্যাট ইজ দ্য ট্রিটমেন্ট অফ দ্য ইমিউন সিস্টেম অ্যান্ড এইটাই প্রকৃষ্ট উদাহরণ এতগুলো কথা বলার কারণ হলো এই ধরনের রোগগুলোই হোমিওপ্যাথির পক্ষে ভালো যেখানে কোনো নির্দিষ্ট ভাইরাস নেই পজিটিভ অর্গানিজম নেই বডির ইমিউন সিস্টেমটা ডিস্টার্ব 
এই ভদ্র মহিলা বয়স কত যেন বয়স সাঁত্রিশ এর ইমিউন সিস্টেম ডিস্টার্ব হয়েছে এর বডির ইমিউন সিস্টেম ডিজর্ডার হয়েছে ইট ইজ ডিভিয়েটেড ফ্রম দ্য নর্মাল ওয়ান দি স্ট্রাকচার অফ দ্য বডি দি ফাংশনস অফ দ্য বডি আর নট রেগুলেটেড বাই দি ইমিউনিটি দি অর্গানস অফ দি বডি আর নট মেনটেন্ড বাই দ্য ইমিউনিটি অল দ্য পাওয়ার্স অফ দ্য বডি আর নট কন্ট্রোলড বাই দ্য ইমিউনিটি সো ইমিউন ডেফিসিয়েন্সি সিমটমস ওনার নানান রকম চর্মরোগ দেখা দিচ্ছিল এখানে ওখানে ইলাকশন দেখা দিচ্ছিল স্কিন খুব খারাপ হয়ে গেছিল দেখার মতন ছিল না এখন জয়েন্টে পেন হচ্ছিল সো অনলি কনস্টিটিউশনাল ট্রিটমেন্ট আই হ্যাড প্রেসক্রাইবড অনলি টি অক্সিডেন্টাল ইজ মাই ফ্রেন্ড টি অক্সিডেন্টাল ইজ ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স অ্যান্ড দিস ইজ দ্য থার্ড টাইম আই ওয়ান্ট টু প্রেসক্রাইব দি নেক্সট হায়ার পোটেন্সি অ্যান্ড দ্য পেশেন্ট ইজ ইম্প্রুভড এ লট সি ইজ এ ডটার অফ এ হোমিওপ্যাথ she is a daughter of a homeopath a daughter of a homeopath and the report of her father see the report of her father apne ka ashongko dhonnobad amar me ager theke onek bhalo ache pray 70% to ami bollam ei acid case systemic low pass erythematous rogi onek bhalo ache ekmatro constitutional treatment kore tar baba o bollen হোমিওপ্যাথিক ফিজিশিয়ান এবারে শুনব রোগীর নিজের মুখ থেকে বলো তুমি তো যা ভুগছিলে যা অসুবিধা ছিল আমি হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার পরে তুমি আগে কেমন ছিলে এখন কেমন আছো সমস্ত ডাক্তারদের এবং সাধারণ মানুষকে তুমি অবহিত করো আমি দেশে বাইরে কাজ করতাম সেখানে কোথায় কাজ করতে ওমানে ওমানে ছিলে আমার যা কাজ ছিল ওয়েটার আমি সেখান থেকে হঠাৎ করে সাডেনলি এই ব্যথাগুলো জয়েন্টে শুরু হয় এবং এত মর্মান্তিক হয়ে যায় যে আমি দেশের বাইরে দেড় মাস হসপিটালে ভর্তি থাকি সেই দেড় মাসে আমার কি চিকিৎসা আমি জানি না সেখান থেকে আমি কোনো রকমভাবে দেশে ফিরি দেশে ফিরে এই ডাক্তার কাকু ডক্টর রবীন বর্মন কাকুর সাথে আমার বাবার থ্রু আমি এবং স্বামী উদ্দিন কাকু থ্রু আমি এখানে আসি এবং আজকে বর্তমানে আপনি আমাকে যেটুকুই দেখছেন আমাদের আমাকে যারাই দেখছেন এই ভিডিওতে যেটুকু দাঁড়িয়েছি ডাক্তার কাকুর জন্যেই দাঁড়িয়ে আছি আমাকে দেখার মতো পজিশান ছিল না একটা আঙুল আমি বিছানা থেকে নামিয়ে কিছু করতে পারতাম না এমনও দিন গেছে আমার যে আমি ওয়েস্টার্ন ওয়াশরুম ইউজ করতে গিয়ে সেখান থেকে উঠতে পারছি না এত সাংঘাতিক পেন ছিল সেখান থেকে আজকে আমার আমি যে জায়গায় দাঁড়িয়ে আছি মানে আমি নিজেকেও হয়তো কোনো দিনও কল্পনা করতে পারিনি যে আমি আবার সুস্থ লাইফে ফিরতে পারব তোমাকে অসংখ্য ধন্যবাদ এবং জয়েন্টের পেনও কমেছে মাস্কুলার পেনও কমেছে স্কিনটাও অনেকটা ইম্প্রুভ করেছে আমার স্কিনের দাগগুলো রয়েছে এখনও কিন্তু এগুলো আরও ঘুরে গেছিল বিবৎস অবস্থায় ছিল এখন আমি অনেকটাই মানে আমি থ্যাংক ইউ দিয়ে বোঝাতে পারবো না মানে আমি এত তাড়াতাড়ি যে এই জায়গায় আসতে পারবো আমি মার্চ মাস থেকে ভুগছি এই রোগে এর থেকে আনন্দের এর থেকে বড় পাওয়ার আমাদের আর কিছু নেই হোমিওপ্যাথিতে এর থেকে বড় সাফল্য এই সাফল্য অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসকরা মানে না বিশ্বাস করে না বলতে চায় না বলতে দিতে চায় না কিন্তু কেন যে ভদ্রমহিলা তোমাদের অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসা হয়েছিল ফরেনে বাইরে দেড় মাস দু মাস হসপিটালাইজ ছিল সেখান থেকে তাকে প্যারালিসিসের মতন অবস্থায় বাড়ি আসতে হলো দরজায় দরজায় অ্যালোপ্যাথিক ডাক্তারদের কাছে যেতে হয়েছিল তোমরা তাকে সম্পূর্ণ সুস্থ করতে পারোনি হয়তো টাইম টু টাইম রিলিফ দিতে পেরেছ আজ মেয়েটি নিজের কথাই বলছে আমি তো তাকে রসগোল্লা খেতে দিইনি যে তুমি আমার নামে বানিয়ে বলো তো এই যে সুস্থ এই যে আনন্দ তুমি হেঁটে দেখাও কত সুন্দর আগে হাঁটতে পারছ না যে মেয়ে বেড রিডেন হয়েছিল সে হেঁটে চলে বেড়াচ্ছে ঘুরছে এর থেকে বড় পাও না আমাদের আর কি হতে পারে থ্যাংক ইউ পারমিতা তোমাকে অসংখ্য ধন্যবাদ তোমার কেসটা ডাক্তারদের শেখানোর জন্য ভিডিও দিলাম আশা করি তোমার যেটুকু আর সুস্থ হতে বাকি আছে তোমাকে সম্পূর্ণ সুস্থ করে দেবো